வணக்கம் பிள்ளைகள் தரம் பதினொன்று மாணவர்களாகிய உங்களை சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களோடு நாடகம் அரங்கியல் பாடத்துக்காக நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் சரிதானே இன்று நாங்கள் மிகவும் விருப்பத்துக்குரிய பகுதியான செய்முறை பகுதியூடாக உங்களை நான் சந்திக்க இருக்கின்றேன் சரியா நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்ற பகுதியானது பாத்திர படைப்பாக்கம் சரியா த தேர்ச்சி மட்டம் மூன்றில் ஒரு இருக்கின்ற பாத்திர படைப்பாக்கம் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் தேர்ச்சி நாடகமும் அரங்க கலைகளும் தொடர்பான கொள்ளறிகள் அனுசரித்து செய்முறைகளில் ஈடுபடுவர் என்ற பகுதியில் தான் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதில் தேர்ச்சி மட்டம் மூன்று தசம் நான்கு பாத்திரங்களை படைப்பாக்கம் செய்யக்கூடியவர் ஆவர் சரியா அப்ப நீங்கள் எல்லாருமே தரம் ஆறுல இருந்து நாடகம் இறங்கில் பாடம் படித்திருப்போம் அதை விடவும் நாங்கள் சிறு வயதிலிருந்தே நாடகம் நடித்தல் அதாவது நடிப்பு என்றது வந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைய விருப்பமான ஒரு பகுதி இல்லையா அப்ப நீங்கள் எல்லாருமே பாடசாலையில கட்டாயம் ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க நாடக செயற்பாட்டுல ஈடுபட்டிருப்பீர்கள் இல்லையா அந்த வகையில நாங்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் முக்கியமாக இது இதனுடைய தாற்பயம் இதனுடைய விஷயங்களை பற்றி மிகவும் நுணுக்கமாக ஆராய்வதற்காக இங்கு வந்திருக்கு இந்த பகுதியில் வந்து இந்த அதாவது பாத்திர படைப்பாக்க செயற்பட இவ்வளவு காலமும் நீங்கள் சில வேளைகளில் நாடக பாத்திரங்களை வந்து நீங்கள் பாடசாலை ஆசிரியர் உங்களுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை தந்திருப்ப அந்த பாத்திரத்தை நீங்கள் எல்லாரும் நடிச்சிருப்பீங்க டீச்சர் ஆக்களை பார்த்து தெரிவு செய்து ஒரு விஷயத்தை தந்த உடனே சரியா ரைட் நான் நடிப்போம்னு சொல்லி விளங்கியோ விளங்காமலோ உங்களுக்கு விருப்பமான விஷயத்தில் நீங்கள் ஈடுபட்டு நடித்திருப்பீர்கள் ஆனால் இன்று நாங்கள் பார்க்க போகிற பகுதி வந்து எப்படி ஒரு பாத்திர படைப்பாக்கத்தை அப்ப இந்த பாத்திர படைப்பாக்கத்தில் ஈடுபடுறதுக்கு ஊடாக உங்களுக்கு என்னென்ன விடயங்கள் கிடைக்கும் என்றது அறிவு அதாவது அறிவு சார்ந்த விஷயங்களுக்கு ஊடாகவும் அறிமுறை சார்ந்த விடயங்களுக்கு ஊடாகவும் நாங்கள் கேட்க இருக்கின்றோம் அது இந்த பகுதியை நீங்கள் படைப்ப படிப்பதன் ஊடாக உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற விஷயங்களை பற்றி நான் சொல்லுவேன் அதுதான் நாங்கள் கற்றல் பேராக இருக்கும் இல்லையா இந்த பகுதியை நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஊடாக ஒன்று முக்கியமான விஷயம் வந்து உங்களுடைய கல்வி பொது சாதாரண சிற பரீட்சையிலே மிக செய்முறை பகுதி என்றது மிகவும் முக்கியமான பகுதி அந்த பகுதியில் உங்களுடைய படைப்பாக்க திறனுக்கான பகுதிகள் நிறைய பேர் இருக்கு ஐந்து கணிப்பீட்டு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் அந்த ஐந்து கணிப்பீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்லேயும் வந்து உங்களுடைய படைப்பாற்றலுக்கான விடயங்கள் மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் மிகவும் முக்கியமாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் தான் அந்த படைப்பாக்க சித்திரிப்பை செய்கிறதுக்காக நீங்கள் அதில் மிகவும் அவதானம் செலுத்த வேணும் என்றது வந்து என்னுடைய முக்கியமான வேண்டுகோள் அதில் முக்கியமாக நாங்கள் நீங்கள் இதை படிக்கிறதுக்கு ஊடாக நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள் அந்த விடயம் பற்றி பார்த்தால் படைப்பாக்கம் என்றால் என்ன என்றது பற்றின ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு கிடைத்திடும் எப்ப இந்த பாடப்பிறப்பு நாங்கள் படித்து முடித்த பிறகு ஓகேயா அப்ப முழு பேரும் எல்லாருமே வடிவாக கவனிச்சு கொண்டு இருக்க வேணும் இந்த பாடத்தை நீங்கள் சரியா சில வேலைகளில் நான் பாடும்போது நீங்களும் பாடுங்கோ நாங்கள் நடித்து பார்க்கும் போது எழும்பினென்று நீங்களும் உங்கள் வீடுகளிலே அல்லது நீங்கள் சேர்ந்திருக்கிற இடங்கள்லையும் நடித்து பார்க்கலாம் சரியா அப்ப இந்த படைப்பாக்கத்தில் வந்து என்னென்ன செல்வாக்கு செலுத்துகிறது அதில் ஒரு என்னென்ன காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்தி செல்கின்றது என்றதை பற்றி நாங்கள் முக்கியமாக அறிய வேணும் படைப்பாக்கம் என்றால் என்னென்று பார்ப்போம் அந்த படைப்பாக்கத்தை செய்து கொண்டு போய்க்குல என்ன செல்வாக்குடைய என்ன உத்திகள் முறைகள் தேவை என்ன நுட்பங்கள் தேவை என்னென்ன விஷயங்களை நாங்கள் கவனித்து செய்தால் எல்லாம் அழகாக அமையும் என்றதெல்லாம் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அடுத்தது பாத்திர படைப்பாக்கத்தின் போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விடயங்களை பற்றி பார்ப்பீங்க அப்போதான் உங்களால் சில வழிகளை நீங்கள் ஜோசிக்கலாம் உங்களோட இருக்கிற சக பாடிகள் சரி அல்லது உங்களுக்கு முன்தரங்களில் படித்தவர்களோடையும் சரி அல்லது நாடக ஆற்றுகளை நீங்கள் நிறைய பார்த்திருப்பீர்கள் அல்லது சில சினிமா படங்கள் எல்லாம் நிறைய பார்த்திருப்பீர்கள் அதில் வேற ஒவ்வொரு கேரக்டரும் அதாவது பாத்திரங்களுமே வந்து அட இவ்வளவு அழகாக நடிக்குது இவ்வளவு நல்ல உணர்வோடு வெளிப்படுத்துகிறார்களே தின்ன காரணம் எங்களுக்கு வராதான்றெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் அப்ப இங்க வந்து படைப்பாற்றல் என்றது முக்கியமாக அது உங்களுக்குள்ள இருக்கின்ற ஒரு திறன் அந்த திறன் வந்து வெறுமனே ஆழமாக பதிஞ்சு இருக்கிறத நாங்கள் தட்டி எழுப்பிவிட்டால் நீங்கள் அந்த திறனை பயிற்சிகளை கூடாக முழுமைப்படுத்தி கொள்ளலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு மேஜிக்னு நினைக்க கூடாது அவனால் ஏலும் என்னால் ஏலாது அப்படி இல்லை அந்த உணர்வுகளை நீங்கள் தட்டி எழுப்பி கொண்டால் 
அதற்கான சரியான பயிற்சி முறைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டால் மிக சிறப்பாக நீங்களும் படைப்பாக்கங்களை செய்து கொள்ள முடியும் அப்ப இந்த வகையில இந்த செயற்பாட்டுல நாங்கள் ஈடுபடுறது கூடாக நீங்களும் ஒரு படைப்பாளியாக மாற முடியும் என்ன படைப்பாளியாக நாடகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு நாடக கர்த்தாவாக அதாவது நடிப்புக்கான ஒரு பாத்திர படைப்பாளியாக உங்களை மாற்றுறதுக்கான சில நுட்ப வழிகளையும் செயல்முறைகளையும் நான் உங்களோடு பகிர போகின்றேன் சரியா ரைட் இப்ப நாங்க பார்ப்போம் படைப்பாக்கம் என்றால் என்ன ஒரு நாட அப்ப நாடகம் என்ற படைப்பாக்கம் என்றது வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல இருக்கும் கலையை பொறுத்தவரையில எல்லா விஷயமும் படைப்பாக்கம் தான் ஏன் நாங்கள் அந்த வீட்டுல இருந்தே பார்ப்போமே எங்களோட வீடுகள்ல அம்மா சமைக்கிற சாப்பாட்டுல இருந்து நாங்கள் படைப்பாக்கத்தை காண முடியும் சாதாரணமா பானை வாங்கி போட்டு ஜாம பூசி தந்தா அது படைப்பாக்கம் நாங்க சொல்ல மாட்டோம் வீட்டில் அம்மா இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறான்னு சொன்னால் அதில் நிறைய ஃப்ளேவர்களை போட்டு உங்களுக்கு நல்ல வடிவாக சமைச்சு தாரான்னு சொன்னால் அந்த மனத்தில் இருந்து அந்த படைப்பாக்கம் துவங்கிடும் அம்மா தாலி கேட்கலையே அந்த படைப்பாக்கம் சேரும் அவட உணர்வு அவ பாவிக்கின்ற மூல பொருட்கள் எல்லாத்தையும் இணைச்சு அவ செய்கிற செயன்முறை இதெல்லாம் இணைஞ்சு தான் உங்களுக்கு பசியை தூண்டும் நல்ல ஒரு சுவையான சாப்பாடு கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லுவோம் அதுவும் ஒரு வகையில் படைப்பாக்கம் தான் மணிப்பொருளியல்ல ஒரு படைப்பாக்கம் அது மாதிரி தான் எங்களுடைய நாடக அளிக்கை முறைகள்லையும் எங்களுடைய பாத்திர சித்திரிப்பு என்றதுகளும் படைப்பாக்கம் அதாவது ஒரு நாடக ஆசிரியனால எழுதப்படுகின்ற எழுத்துருவில உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு விஷயத்த நாங்கள் உயிர் கொடுத்து எங்கட பாத்திர அதாவது பார்வையாளர்களுக்கு முன்னிலையில கொண்டு வந்து சேர்க்கிறோம் அல்லவா அதுதான் அந்த பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தினுடைய சுவையோடு அது கொண்டு வர படையக்கெல்லாம் அந்த படைப்பாக்க நிகழ் அந்த சுவையை கொண்டு வர்றதுக்காக அந்த நடிகன் சில விஷயங்களை கவனிச்சு கொள்வான் தன்னுடைய உடல் தன்னுடைய குரல் உணர்ச்சி வழிபாடுகள் ஏனைய துணை மூலகங்கள் இவை எல்லாவற்றையும் முனைத்து கொண்டு வந்து அது அவன் வெளியில ஆற்றி அதாவது அழிக்கைப்படுத்துகின்றான் அந்த முறைதான் வந்து நாங்கள் படைப்பாக்கம் எங்களுடைய அரங்க முறையில படைப்பாக்கம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த அரங்க அளிக்கையில் நடிகனுடைய படைப்பாக்கம் இருக்கும் இசையினுடைய படைப்பாக்கம் இருக்கும் நடனத்தின் படைப்பாக்கம் இருக்கும் காட்சியமைப்பின் படைப்பாக்கம் இருக்கும் இப்படி நீட்டி கொண்டு சொல்லலாம் ஏனென்றால் எங்கட கூட்டு கலை ஓவரோலா எல்லாம் இணைஞ்சு விரைக்குள்ள தான் அதனுடைய ஃப்ளேவர் நல்லா வர் அதுதான் நாங்கள் நல்ல நாடகம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அல்லது சினிமா படம் பார்க்கல நீங்கள் எல்லாம் இணைஞ்சிருந்தால் தான் நல்ல சினிமான்னு சொல்லுவீங்க இல்லாட்டி பாட்டு தான் நல்லா இருந்தேன்னுவீங்கள் அவனுடைய நடிப்பு தான் நல்லா இருந்தேன்னு வீங்கள் இல்லாட்டி சண்டை காட்சி மட்டும்தான் நல்லா இருந்தேன்னு சொல்லுவீங்கள் அதுக்கு காரணம் என்ன சாம்பாருக்குள்ள மரக்கறி எல்லாம் போடிக்குள்ள சிலது அவையும் சிலது அவையாம இருந்தா முக்கி கொண்டிருக்குமே அதுதான் அப்படி ஆனால் எல்லாம் சேர்ந்து குழைஞ்சு செவ்வ பதமாக வந்தாத்தான் அது இந்த சுவை அதிகம் அதே போலதான் எங்களுடைய அரங்க பொறுத்த வரையிலையும் அந்த படைப்பாக்கம் என்றது எல்லாம் இணைஞ்சு முக்குளிச்சு வரைக்குள்ள தான் அந்த படைப்பாக்கத்தினுடைய சுவை உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப இந்த படைப்பாக்கத்தை பொறுத்த வரையில எங்களுக்கு நாலு வகை சித்தரிப்புகள் என்றது படைப்பாக்கத்துல முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரியா அப்ப இங்க இது படைப்பாக்கத்து செயற்பாடுகள்ல வந்து அந்த நடிகன் அதாவது நான் இங்க எடுத்திருக்கிற முக்கியமான பகுதி பாத்திர படைப்பாக்கம் என்ற வகையால் என்றதுனால நான் உங்களுக்கு கூடுதலாக பாத்திரங்கள் பற்றியதாகவும் நடிகனை பற்றியதாகவுமே கூடிய கூடுதலுமானவரை உங்களோட கதைச்சு கொண்டு இருப்பேன் சரியா அப்ப நீங்க யோசிக்கலாம் என்ன வேற வேற விஷயம் இருக்கு தானே என்று அப்படி இல்லை நாங்க இப்ப பாக்குறது வந்து நாடகத்தில் இருக்கின்ற பாத்திரங்கள் சார்ந்த விஷயம் என்றபடியாக ஒரு நடிகன் கூடான படைப்பாக்கத்தை பற்றி நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டுதாம் <laughs> சிறுநண்டு மணல் மீது படம் ஒன்று கீரும் சில வேளை அதை வந்து கடல் கொன்று போகும் சிறுநண்டு மணல் மீது படம் ஒன்று கீரும் சில வேளை அதை வந்து கடல் கொண்டு போகும் 
ஹரி சோறு பொதியோடு தருகின்ற போதும் கடல் மீதில் அவள் கொண்ட பயம் ஒன்று காணும் கரி சோறு பொதியோடு தருகின்ற போதும் கடல் மீதில் அவள் கொண்ட பயம் ஒன்று காணும் ஏலையிலோ தத்தை தான் மேலையிலோ ஹய் ஏலையிலோ தத்தை தான் மேலையிலோ ராய்ச்சி இந்த பாட்டு எங்க வந்ததுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஆ புதியதொரு வீடு நாடகத்துல வருகுது இல்லையா ரைட் அதன் பகுதி அதனுடைய ஒரு கரு இசையாகவே நாங்க இதை சொல்லலாமேன்னு அப்ப இந்த பாடல்ல பாருங்கோ அதுல அந்த இந்த பண்ணைக்குள்ள அது இந்த பாத்திரங்கள் எல்லாம் பேர் நான் அதை பற்றி நான் பிறகு நான் கதைப்பேன் அப்ப இந்த இசை வந்து ஒரு கேரக்டர் அதாவது ஒரு நாடக பாத்திரத்தை வந்து அவன் தன்னுடைய நடிப்பினை வெளிப்படுத்தி காட்டுறதுக்கு ஒரு துணை செய்கிறதாக அமையுது அப்ப அந்த சூழலை அதை ஏற்படுத்தி தருது அதைத்தான் நான் சொல்ல வாரன் அகம் புறம் சமூகம் சூழலியல் பண்புகள் அகம் சார்ந்த பண்புகள் புறச்சூழல் இருக்கிற விஷயங்கள் இவை எல்லாமே வந்து ஒரு கேரக்டரை அதாவது படைப்பாக பாத்திரத்தை படைப்பாக செய்யறதுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு அம்சம் அப்ப அது அப்ப நாங்க இப்போ இப்ப உங்களுக்கு விலங்கு இருக்கும் சில விலங்கு உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல டீச்சர் ரைட் நீ பொலிசுக்கு நீ ரைட் ஒரு காவல்காரன் இல்லைன்னு சும்மா ஒரு தானே பிடிச்சு விட்டா அப்படியே நிக்கிற மட்டும்தான் வேலைன்றிட்டு நினைச்சு நின்றுருப்பீங்க சில விலை அரசனா எங்கேயோ பார்த்த அரசன் எல்லாம் வச்சு கொண்டு வடிவா வந்து எல்லாம் நின்று நடிச்சு காட்டிருப்பீங்க இப்ப உங்களுக்கு விலங்கம் ரைட் நாங்கள் பாத்திரங்களை என்னென்ன விஷயங்களை கவனம் செலுத்தி படைக்க வேணும்ன்றது இல்ல நீங்க சிந்திக்க இப்ப தொடங்கி இருப்பீங்க இல்லையா ரைட் அப்ப நாங்கள் இப்ப இது பற்றி நாங்க மேலும் ஆழமாக படிப்போம் பாத்திரத்தினுடைய பண்புருவாக்கம் அப்ப ஒரு பாத்திரத்துல காணப்படுகின்ற அனைத்து விடயங்களும் தான் அந்த பாத்திர பண்புருவாக்கம் அப்ப அந்த அனைத்து விடயங்களும் என்னென்ன அதான் அந்த செல்வாக அது செலுத்துகின்ற காரணங்கள் என்னென்னவா இருக்கும் உடலியல் பண்புகள் ரைட் இப்ப நான் பாடக்கு ஒரு மீனவர் நான் அனைவரானேன் அப்ப அந்த மீனவன் என்ற கா இதை காட்டுறதுக்கு நான்கள் அந்த உடலியல் பண்புகளை நாங்க கொண்டு வரணும் இப்படி வந்து நின்று ஒன்று ஏலேலோ தத்தை தான் மேலேலோன்னு சொல்லி நாங்கள் பாடலாம் அப்படி வளைஞ்சு இழுத்து ஏலேலோ அவன் செய்ய வேணும் அப்பதான் நீ அந்த வள்ளம் இழுத்து கொண்டு வருவோம் விளையாட்டிக்கு வலியை நாங்கள் இழுத்து கொண்டு வருவோம் அப்ப அந்த உடல் பண்பு அவன் வளைஞ்சு குனிஞ்சு நெளிஞ்சு நிமிந்து செய்கிற அந்த உடலியல் பண்பு என்றது வந்து முதலாவது எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்ப கீழே இருக்க வேண்டா இருந்த அந்த தளங்கள்ல பாவிச்சு இதெல்லாம் பாத்திர வழிபாட்டுக்கு முக்கியம் அரசனா கம்பீரம் கிழவனா கூனுவான் சின்ன பிள்ளை என்றா இருக்கும் ஒரு தத்தி தத்தி வேறா தத்தி தத்தி வேற வேணும் அப்ப என்ன உடம்பு வளைஞ்சு நிமிந்து இருந்து எலும்பு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேணும் அப்ப உடல் பண்பு முக்கியமான ரெண்டாவது குரல் பண்புகள் அப்ப அந்த குரலியல் பண்புகள் என்னென்ன அதுல நாங்கள் உணர்வுகளை சேர்க்க வழிக்கிடுவோம் அந்த கேரக்டர் என்ற உணர்வுகளை சேர்க்க வழிக்கிடுவோம் சோகமா கவலையா வீரமா கோபமா எல்லாத்தையும் இணைஞ்ச அந்த அவன் குரலுக்குள்ளால வெளிப்படுத்தி காட்ட வேணும் இல்லையா அப்ப அந்த பண்புகள் வந்து இங்க எங்களுக்கு குரல் பண்புகளுக்குள்ளால வெளிப்படுத்தி காட்ட வேணும் அப்ப அடுத்த விஷயமாக பார்த்தோம் என்றால் உளவியல் சார்ந்த பண்புகள் உளவியல் சார்ந்த பண்புகள் அந்த பாத்திரம் என்ன என்றதை முதல் விளங்கி கொண்டுதான் அதனுடைய உளவியல் சார்ந்த பண்புகளை பற்றி எல்லாம் நாங்கள் யோசிக்க வேண்டிவர் ரைட் இப்போ ஒரு நோயாளி இப்பதான் நாங்க எங்களுக்கு நிறைய தெரியும் கொரோனா நோயாளி என்ன கொரோனான்டா பயம் ரைட் அப்ப ஒரு நோயாளி என்றா சாதாரணமா தப்பி தவறி எங்களுக்கு ஒரு தொண்டன் வந்தாலே எங்களுக்கு இப்ப தடிமன் பற்றின இதுல கொரோனா வந்துட்டோன்னு பயம் இருக்கும் ரைட் அப்ப எங்களுக்கு அந்த உளவியல் வேலை செய்வது இருக்கட்டும் கொரோனாவோ பக்கத்துல வராதுங்கோ அங்கால தள்ளி நிலுங்கோ என்று சொல்லுவோம் இரும பயமா இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்து அந்த கேரக்டர் காட்ட வேணும் ஒரு தண்ணி தாகம் எனக்கு தண்ணி தாங்கும் அப்ப அவன் தாகத்தை பார்வையாளனுக்கு உணர வைக்க வேணும் உப்பா வந்து நின்று கொண்டு ஆ எனக்கு தண்ணி தண்ணி தாங்கோ தண்ணி தாங்கோ இப்படி கேட்ட அவன் தாகம் தெரியாது வெறின்னொரு அடாவடியான ஆள் என்று அந்த குணை இயல்புகள்லாம் எங்களுக்கு தெரிய வரும் அவற்றை உணர்வுகள் அதை உளவியல் சார்ந்த அந்த கேரக்டர் என்ன என்றதை விளங்கி கொள்ள வேணும் நாங்கள் 
அப்ப அந்த அவர் ஒரு அரசனா சரி ஒரு அரசியல்வாதியா அல்லது ஒரு சாதாரண குடிமகனா ஒரு கிராமப்புறத்தான் அந்த கிராமம் அண்டா எந்த கிராமம் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற பண்புகள் என்னென்ன இதெல்லாம் விளங்கி வர்ற அந்த உளவியல் சூழல் அந்த சமூகவியல் சூழல் சமூகவியல் பண்பு பார்த்தோம்னா அந்த சமூகவியல் பண்புகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் விளங்கி கொண்டு தான் அந்த பாத்திரத்தை நாங்கள் உருவாக்குவோம் அதுதான் அந்த பாத்திர பண்பு உருவாக்க விளங்கிட்டுதா பிள்ளைகள் இப்ப இதுக்கு நாங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள் உள்ளுக்கு வரும் என்றதை பற்றி பார்ப்போம் அப்ப அந்த உடலியல் பண்பண்டா என்னென்ன செல்வாக்கு செலுத்தும் குரல் பண்புகள் என்றா என்னென்ன விடயங்கள் செல்வாக்கு செலுத்தும் உளவியல் பண்புகள் என்ற என்னென்ன விஷயங்கள் செல்வாக்கு செலுத்தும் இது எல்லாத்தையும் ஒருக்கா பார்ப்போம் உடலியல் பண்புகள் என்று சொல்லி பார்க்கல அங்க வயது பால் ஆஹ் நிறம் உயரம் பருமன் இது எல்லாமே அங்க செல்வாக்கு செலுத்த போகிறது அப்ப நீங்கள் படித்தது நீங்க படிச்ச பாக பாடப்பரப்புகளுக்கு நாங்க பார்ப்போம் என்னென்ன நீங்க என்ற போன வருஷம் எல்லாம் தரம் பத்து படித்த பிள்ளைகளா இருப்பீர்கள் ஆனா அந்த நேரம் நீங்கள் நிறைய நாடகங்களை பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்காது என்ன ஸ்கூலே நிறைய நாள் உங்களுக்கு நடக்கையில இல்லையா அப்ப நீங்கள் நீங்க பாடு படித்த பாடப்பரப்புகள் அதாவது உங்களோட பாடத்திட்டத்திலே இருக்கிற நாடகங்களுக்கு இல்லாலேயே பார்த்தோம்னு சொன்னால் யாருடைய நோகி நாடகத்தை எடுத்தாலே அதுல பாருங்க முதலாவது பக்கத்துல வேற சங்கரி அந்த சங்கரி என்ற பாத்திரம் வந்து அவக்கு சொல்லப்படுது பதினாறு வயசு அப்ப உங்களுக்கு உரிய வயதுக்கு உரிய ஒரு பிள்ளை அப்ப அந்த பிள்ளைன்ற கதைகள் கதைகளை எடுத்து பார்த்தால் அவளோட கேரக்டர் அவ எப்படி வர்றா என்ற பண்புகள் எல்லாமே வந்து அந்த வயதுல தங்கி நிக்குது அதுக்கேற்ற படைப்பாக சேர்க்கல நாங்கள் அதுக்கேற்ற வயது வயதை எல்லாம் நாங்கள் கவனிக்கணும் இல்லையா அந்த கேரக்டருக்கு உரிய வயசை நாங்கள் கவனிப்போம் அது ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அப்ப பெண்பால் அப்ப ப பெண் என்றதுக்குரிய கேரக்டரை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் பாவ விட நிறம் உயரம் எப்படி இருக்கும் நல்ல சின்ன பிள்ளை ஒன்று எடுத்து ஒரு அஞ்சாம் அண்ணு பிள்ளைய சங்கரி ஒன்று எடுத்து வச்சு நாங்கள் நடிக்கலாம் அப்ப அந்த உடலியல் பண்புகள் எல்லாம் நாங்கள் கவனம் செலுத்தணும் ஒரு பாத்திரத்தை நாங்கள் படைப்பாக்கம் செய்ய வழி கிடைக்கல உடலியல் பண்புகள் நம்ம பார்க்க என்னென்ன விஷயம் இருக்குது வயது இருக்குது பால் இருக்குது நிறம் உயரம் பருமன் இந்த விஷயங்களை நாங்கள் கவனத்துல கொண்டு செல்ல வேண்டும் அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம் என்ன குரலியல் பண்புகள் அந்த வயது கேட்ட குரலை நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் சின்ன பிள்ளையா மோண்டசரி பிள்ளையா என்று சொன்னா அந்த பிள்ளை கேட்ட குரலை கொண்டு வர வேணும் அம்மா நான் இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடம் போக மாட்டேன் எனக்கு ஜோக்கா வாங்கி தந்தா தான் நான் போவேன் இப்படி சின்ன பிள்ளை சொல்லும் நர்சரி பிள்ளை கதைக்கும் ஆனா பெரிய பிள்ளை கதை கேட்கல அதுக்குரிய வயசுல சொல்லும் பதினாறு வயசு அப்ப சங்கரி கதை கேட்கல தனக்கு கட்டுரை நீங்க எழுத வேணாம் என்று சொல்ல அவ கேப்பா அம்மா இப்ப எனக்கு எத்தனை வயசு என்று கேட்கறதுக்கு பதிலாக கேப்பா இந்த முறை பேர்தேக்கு எத்தனை ஹேண்டில்ஸ் கொளுத்துவீங்க அப்ப அந்த வயசுக்குரிய குரல் அதுக்குரிய கதை அமைப்பு கொண்டு வர்றோம் நாங்கள் நான் இன்னும் சின்ன பிள்ளையில உங்களோட பேபி டோலு குளிக்க வேறங்க இப்படி எல்லாம் அவ சொல்லுவான் அப்ப என்ன அந்த வயசு கேட்ட குரல்ல அந்த பிள்ளை கதைக்க வழிக்கிடும் சரியா அப்ப அடுத்தது பார்த்து பார்த்தோம் சொன்னா மனநிலை குரலுக்கு இல்லால நாங்கள் மனநிலைன்னு காட்டலாம் அவற்றை நாங்க நீங்க ரேடியோ கேட்டீங்கன்னு சொன்னா தெரியும் இல்லையா வானொலியில நீங்கள் ஒரு நாடகம் கேட்டா குரல் ஆணை முக்கியம் அந்த குரலுக்கு இல்லாலானே அவர்கள் இல்லாத உணர்வுகள் எல்லாத்தையும் மனநிலை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து காட்டுவார்கள் அதே போலதான் வந்து நாங்கள் குரலுக்கு இல்லால எங்கள் இருக்கிற மனநிலையினே எடுத்து காட்ட முடியும் சோகம் என்றா சோகத்துக்குரிய மனநிலையினே எடுத்து காட்டுவோம் அவர் சரியான உற்சாகமாக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்னா அதுக்குரிய மனநிலையினை எடுத்து காட்டும் அதுக்கு அந்த குரல் என்றது தான் வந்து முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அப்போ அதில் வர்ற பாட்டிலேயே பாருங்க முன்னுக்கு பாட்டுக்கு பாடிக்கொண்டு வருவீனும் இல்லையா அம்புலி மாமா அழகல சொக்க எங்கே போறே காட்டுக்கு போறேன் காட்ட ஏன் கம்பு வெட்ட அப்போ பாருங்க முதல் உற்சாகமாக வருகின பிறகு அங்காள பேருக்குல இன்னொரு பாட்டு வருது தாய்மடி அல்லவோ தரணியின் தொட்டிலாம் என்று பாடுவீன தாய்மடி அல்லவோ தரணியின் தொட்டிலாம் தொட்டிலை ஆட்டுமோ அப்படி வரும் அப்ப என்ன அங்க குரல் குரல் உண்டிய மனநிலைக்கு அந்த இசை வந்து குரலுக்குள்ளால காட்டுறோம் அங்க அந்த மனநிலைய காட்டுறோம் அந்த உணர்வை காட்டுறோம் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து எங்களோட பாத்திரத்தினுடைய படைப்பாக்கத்திலையும் முக்கியமாக 
செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகளாக அமைகின்றன உளவியல் பண்புகள் இந்த உளவியல் பண்புகள் என்ற விஷயத்துக்குள்ள நாங்கள் மனநிலை அது நாங்கள் குரலுக்கு இல்லாலையும் காட்ட போகிறோம் அந்த பாத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற மனநிலை அதனுடைய நடத்தைகள் ராஜ்குமார் வர்ற அவர் ஒரு அவர் அந்த அப்பாவனுடைய நடத்தை அவர் செயற்பாட்டை பார்த்தோடனே இவர் கொஞ்சம் கேரமான அப்பான்னு கண்டுவேன் சொல்லி வெறுட்டுவார் கூப்பிடுறது கேட்கலையோ சீலா என்ன நான் சொல்றது எங்க சொல்ல அடைச்சி இப்படியான வசன நடைகள் வரும் அவற்றை செயற்பாடு அப்ப அதை வச்சு கொண்டு நீங்க என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க ஓ இவர் கொஞ்சம் கடுமையான அப்பா என்னென்னு கண்டுபிடிச்சது அந்த நடத்தை அந்த நடத்தைக்கான அந்த நடத்தை என்ற விஷயத்தை நீங்கள் கவ அந்த எழுத்துருவில் வர்ற வசன நடிகளையும் எல்லாத்தையும் பார்த்து அந்த பண்புகளை எடுத்தா தான் நீங்கள் படப்பாகம் செய்யலாம் அந்த ஏற்றுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வந்து சேர்ப்பீர்கள் விருப்பு வெறுப்பு பழக்க வழக்கங்கள் பாத்திரம் எதிர்கொள்ளுகின்ற பிரச்சனைகள் அப்ப அந்த எதிர்கொள்ளுகின்ற பிரச்சனைகள் பற்றி நாங்கள் அழகாக புதியதொரு வீடு நாடகத்துக்கு இல்லை நாங்கள் நிறையவே வடிவா பார்ப்போம் அப்ப முக்கியமா இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு இணைச்சுத்தான் நாங்கள் படைப்பாக செயற்பாடுகள்ல ஈடுபட வேண்டும் அடுத்த சமூகவியல் பண்புகள் அந்த பாத்திரம் என்ன தொழில் செய்யுது அது என்ன சமயத்தில் இருக்குது அதனுடைய அந்தஸ்து என்ன என்று எல்லா காரணங்களும் நாங்கள் படைப்பாக்கத்துக்குள்ளால நாங்கள் கொண்டு வந்து சேர்ப்போம் அந்த மொழி பண்பாட்டினுடைய பின்புலங்கள் எல்லாம் அந்த பாத்திர படைப்பில எங்களுக்கு விளங்கும் அதாவது யாருக்கு இந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் நாங்கள் யார்கிட்ட கொண்டு வாரம் பார்வையாளனுக்கு முன்னால அழிக்க செய்யும் போது கொண்டு வாரம் நாங்கள் உருவகிச்சு அது எங்களுக்குள்ள படைப்பாக்கம் செய்து அவனுக்கு முன்னால அழிக்கப்படுத்துகின்றோம் அப்ப பார்வையாளன் அந்த இங்க வர்ற முழு விஷயங்களையும் விளங்கி கொண்டு ரைட் இந்த பாத்திரம் இத்தனை வயசு இருக்கும் இது ஒரு மீனவ பாத்திரம் இது ஒரு வேதக்கார பாத்திரம் இது ஒரு முஸ்லீம் பாத்திரம் இதனுடைய பண்பாடு இது ஒரு கிராமப்புறத்துல இருக்குது என்ற விஷயங்களை அந்த உடலியல் காரணிகள் குரலியல் காரணிகள் சமூகவியல் பண்புகள் இந்த விடயங்களை நாங்கள் படைப்பாக்கம் செய்கின்றது கூடாகத்தான் கண்டுகொள்ள முடிகின்றது அப்ப நீங்கள் இனிமோ இனி வரும் காலங்களில் நாடகம் செய்யக்குள்ள இந்த விஷயங்கள்ல கவனம் செலுத்துவீங்களா ரைட் இந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மனசில் பதித்து கொள்ளுங்கோ வேணுமானவர்கள் இதை நீங்கள் குறிப்பெடுத்து வைத்து கொள்ளுங்கோ ஏனென்று சொன்னால் உங்களுடைய நா உங்களுடைய பரீட்சையில முக்கியமான பகுதியாக இது அமைகிற காரணத்தினால இது செய்முறை செயற்பாட்டுக்கு உங்களுக்கு மிகவும் தேவையான ஒன்று அறிமுறை சார்ந்த பரீட்சையிலும் அதாவது எழுத்து பரீட்சையிலும் செய்முறை சார்ந்த விடயங்களை பயன்படுத்தி கேள்விகள் வரும்போது அதாவது வினாக்கள் வரும்போது இந்த விடயங்களை நீங்கள் கவனத்தில் கொண்டு செய்தால்தான் உங்களுக்கான புள்ளிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே இதை நீங்கள் குறிப்பிடுத்து கொள்ளுங்க ரைட் அப்ப நாங்கள் இனி செயற்பாட்டுக்குள்ள போவோம் அப்ப எங்களுக்கு இப்ப படைப்பாக்கம் என்றால் என்ன அதனுடைய விஷயங்கள் என்னென்ன அதை நாங்கள் எப்படி கவனிக்கணும் என்று சொல்லி பார்த்தோம் தானே ரைட் அப்ப இது சம்பந்தமான சில செயற்பாடுகளுக்குள்ள போவோம் சரியா ரைட் இப்ப நான் ஒரு செயற்பாடு செய்து காட்டுறேன் சில சில இடங்கள்ல உங்களுக்கு காணொலிகள் ஊடாகவும் காட்டிக்கொள்ளுவேன் சரியா ரைட் அப்ப இங்க செயற்பாடுகள் நாங்கள் முதலாவது சிறுவர் நடக்கும் இப்ப சின்ன பிள்ளைகள்ல இருந்து நாங்க போவோம் என்ன சிறுவர்கள்ல இருந்து போவோம் சின்ன நாங்கள் நடித்து பார்த்திருப்போம் சிறுவர் நாடகங்கள் நிறைய பார்த்திருப்போம் இப்பவும் நிறைய நாங்கள் சின்ன காட்டுங்கள் அழகாக பார்த்திருக்கிறோம் அப்ப சிறுவர் நாடகங்கள்ல வர்ற பாத்திரங்கள் ஒரு சிலதை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு படைப்பாக்கம் செய்து காட்டலாம் என்று நினைக்கிறேன் ரைட் அப்ப இதுல நாங்கள் முக்கியமான பாத்திரங்களாக சிங்கம் சிங்க பாத்திரம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஏன்னா நாடகத்து சிறுவர் நாடகம் என்றாலே எங்களுடைய சிறுவர் நாடகம் எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் அதிகமாக சிங்கத்தை கொண்டு வந்துடுவோம் என்ற அவர் யாரு காட்டுக்கு ராஜா ரைட் அப்ப அந்த அரசன் வந்து எப்படி வருவார் எல்லாமே எங்களுடைய கூத்து வீடுகளில் இருந்து எடுத்த நடைகளும் எங்களுடைய கிராம பண்பாடுகளில் இருந்து தான் நாங்கள் அந்த பாத்திரத்தை உருவாக்கி எடுத்துக்கொள்வோம் இப்போ சிங்கம் நடக்கு சிங்கம் வருதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் காட்டில் வர்ற உண்மையான சிங்கம் மாதிரி நாலு கால் நடந்து வந்து நடித்தா அது ரசனை இல்லை அது ரியலான சிங்கம் அது ஜதார் நாங்கள் படை பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ அந்த சிங்கத்தை நாங்கள் உருவகித்து பொதுவாக கொண்டு வர போகிறோம் ரைட் அவர் ஒரு நடையோடு வருவார் ராய் பாப்பமே ரைட் 
சிங்கம் வர போறார் அவர் ராஜா இப்ப வர்ற தந்த தகிர்த தகிர்த தாம் திந்த திகிர்த திகிரத்தை தந்த தகிர்த தகிர்த தாம் திந்த திகிர்த திகிரத்தை தந்த தகிர்த தகிர்த தாம் திந்த திகிர்த திகிரத்தை காட்டுக்கு ராஜா நானே வெட்டையும் மாடுவேனே காட்டுக்கு ராஜா நானே வெட்டையும் மாடுவேனே வெட்டையும் மாடுவேனே வெட்டையும் மாடுவேனே காட்டுக்கு ராஜா நானே வெட்டையும் மாடுவேனே இப்படி வந்து அவர் ஒரு பார்வை பார்த்து அப்படி நின்றுட்டு அடை தளபதி அங்க இருக்கிறார் இப்படி வருத அப்பதான் எங்களுக்கு தெரியும் ஓ இவர் சிங்க ராஜா அப்ப பார்த்து கொண்டிருக்கிற சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாரும் பார்வையாளர்கள் எங்களுக்கு ராக்கெட் கூடுதலா சிறுவர்களா இருப்பார்கள் இல்லை அந்த சிறுவர்கள் எல்லாரும் உற்சவா சிங்கம் மாறார் சிங்கம் மாறார் என்று சந்தோஷப்படுவார்கள் மிகவும் உற்சாகத்தோட வரவேற்பார்கள் சிங்கராஜா வாரர் சரி பேணி யார் யாவது பிடிக்க போற என்றெல்லாம் அவர்கள் தங்களுக்குள் நிறைய கற்பனைகளை உருவாக்கி கொள்வார்கள் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணமாக அமைகிறது எங்களுடைய படைப்பாக்க தன்மை நீங்கள் அந்த பாத்திரத்தை சரியாக உருவகித்து கொண்டு வந்தது இன்னும் இதுக்கு மியூசிக் சேர்த்து இதுக்கு இன்னும் வேறு வேறு நிறைய விஷயங்களை சேர்க்கணும் தனியை நாங்கள் பாடி ஆடுற மட்டும் இல்லை இதுக்கான வேட உடைகளை பயன்படுத்தி ஒப்பனைகளை பயன்படுத்தி அதற்கான இசையமைப்புகளை வழங்கிய கிள்ளதான் அதை நாங்கள் சரியாக கொண்டு வர முடியும் சரியா ரைட் இப்ப அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் நரி பாத்திரம் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் சிங்கத்தில் சிங்கம் அடுத்தது நரி நரி என்ன செய்யும் நாடகத்தில் கட்டாயம் அது ஒரு தந்திரமான மிருகமாக நாங்கள் காட்டுவோம் அப்போ அது சந்திரம் அப்போ அவற்றை நடிகை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு என்ட்ரு பண்ணுற விஷயத்தை தான் கண்டு அப்போ அந்த உடல் பாகு அந்த நா நரியண்டு நரியண்டு உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்க வேணும் அதனுடைய குரல் எப்படி இருக்க வேணும் இந்த விஷயங்களை தான் நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறேன் அப்போ நிறைய எப்படி நிற்பேன் இப்படி நிற்பேன் இப்படி அசைப்பேன் ரைட் தாச்சோ நங்கிட தக்கின தத்துமி தாச்சோ நங்கிட தக்கிட்ட தத்துமி தாச்சோ நங்கிட தக்கிட்ட தத்துமி தாச்சோ நங்கிட தக்கிட்ட தத் தாச்சோ நங்கிட தக்கிட்ட தத்துமி தாச்சோ நங்கிட தக்கிட்ட தத்துமி ரைட் பார்த்தீங்களா இப்ப என்ன வந்தது நரி வந்த சரியா அப்ப அவர் என்ன குள்ள நெறிதானே இட்டக்கிட அவர் நெளிப்பார் அசைவர் தன்னுடைய வாழை காட்டுவார் பதுங்கி பதுங்கி பாப்பார் அப்ப இதெல்லாம் என்ன உடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் நடத்தைகள் அதனுடைய உயரம் அதனுடைய பருமன் இதெல்லாம் எப்படி படைப்பாக்கம் கொண்டு வந்து காட்டுறோம் சரியா அப்ப இந்த விஷயங்களை நாங்கள் கவனம் செலுத்தினால் தான் இப்ப நாங்க காட்டில் இருக்கிற மாதிரி நிறைய கொண்டு வந்து காட்டிலாது அப்ப அது காட்டுன் வழியை தான் அந்த உண்மையான நிறைமாயும் அது கதைக்கிற மாதிரி காட்டும் ஆனா நாங்க நாடகம் செய்யக்கல பார்வையானுக்கு முன்னால நாங்க பேச வேணும் குனிஞ்சு நின்ற வேண்டா கீழே எங்களுடைய வாய்ஸ் எல்லாம் போயிடும் இமிந்து தான் நாங்கள் கதைக்கோணும் அப்போ அந்த ரெண்டு கால் மேலே வந்துடும் உசந்து நிற்போம் ஓகே ரைட் இப்போ மயில் என்றால் அது அழகாக வரும் தோகை அசைத்து 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 ஆடிக்கொண்டு வரும் தக்கிட்ட தக்க திமி தக்க நக்க தறிக்கிட்ட தக்கிட்ட தக்க திமி தக்க நக்க தறிக்கிட்ட இப்படி அசைஞ்சு வேறு அப்ப அழகானது மயிலங்களுக்கு தெரியும் அது மிகவும் அழகானது அது நல்ல லாவகமாக ஆடும் அது கலகிய தோகை இருக்கு அப்ப அந்த தோகையை நாங்கள் காட்டுவோம் அப்ப அதை விரிச்சு காட்டும் அப்ப இங்க என்னென்ன விஷயம் என்று சொல்லி சொன்னா நாங்கள் முன்னுக்கு பார்த்த விடயங்கள்லாம் இந்த பாத்திர பண்புரு வாக்கத்துல இந்த உடல் பண்புகள் குரல் பண்புகள் இங்கே இருக்கிற விஷயங்கள் என்ன அப்ப இதெல்லாமே எங்களுக்கு செல்வாக்கு செலுத்தும் இந்த இதன் ஊடாகத்தான் அந்த படைப்புகளை நாங்கள் கொண்டு வர வேணும் என்றதுல வந்து நாங்கள் இந்த சிறுவர் நாடக பாத்திரங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு அது பிடித்திருந்ததா ரைட் இப்ப நாங்கள் எங்களுடைய நாடகம் இறங்கில் பதினோராம் ஆண்டு பகுதிக்குரிய அதாவது பதினேறாம் பதினொன்றுல வருகின்ற புதியதொரு வீடு நாடகத்தினுடைய பகுதிக்குள்ள போகும் சரியா சரி நாங்கள் இப்ப புதியதொரு வீடு நாடகத்துல வர்ற பாத்திர படைப்பாகங்களை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் சரியா ரைட் இப்ப அதுல புதியதொரு வீடு நாடகத்துல உங்களுக்கு பாத்திரங்களை பற்றி நான் சில விஷயங்களை சொல்ல வேணும் இல்லையா உங்களுக்கு புதியதொரு வீடு நாடகத்துல என்னென்ன பாத்திரங்கள் வருதுன்னு தெரியுமா படிச்சிருக்கிறீங்களா நாங்க இப்ப அதை அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளுவோம் புதியதொரு வீடு நாடகத்துல நாங்கள் மாயன் பாத்திரம் வருகிறது மாயன் 
மயிலி மாசிலன் மன்னவன் மையுண்டு நடுங்கண்ணாத்த மறைகாடர் ஓ இந்த இவைகள் முக்கியமான பாத்திரங்களாக நாங்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ மாயன் என்ற பாத்திரம் மிக முக்கியமானது ரைட் அப்போ அந்த நாடகத்தினுடைய கதையாடல்கள் அதுகளை பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல தேவை அதை பற்றி இன்னொரு கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் வந்து நாங்கள் இந்த புதியதொரு வீடு நாடகத்தை பற்றி படிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் சில வேலைகளை படித்திருப்பீர்கள் இப்போ இந்த ப வேற ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸையும் எப்படி படைப்பாக்கம் செய்வது என்றதை பற்றி கலந்துரையாடல நாங்கள் ஈடுபடுவோம் அப்ப இங்க மாயன் பாத்திரம் ரைட் இந்த நீங்க படத்துல பார்த்த உடனே நீங்கள் இந்த கேரக்டர் யார் என்றது நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் சில வேலைகள் இல்லையா அப்ப இந்த கேரக்டர் யாரு பின் பின்னுக்கு தெரியுது காட்சியை வைத்துக் கொண்டு நீங்க சொல்லுங்க பாபம் ஆ இதுல ஒரு கட்டுமரம் தெரியுது ஓ அவர் ஒரு இதோட வாரர் சேர முடுத்தி இருக்கிறார் கடல் தெரிகிற மாதிரி கடற்கரையில நிக்கிறார் ஆஹ் ரைட் அப்ப நீங்கள் என்ன இந்த சூழலியல் காரணிகளை வைத்து கொண்டே சில வேலைகளை சொல்லக்கூடும் இவர் ஒரு மீனவன் அப்ப அதுக்கு எங்களுக்கு என்ன உத்தியாக பயன்பட்டிருக்கிறது அவருடைய வீட உடை காட்சியமைப்புகள் உங்களுக்கு அவர் யார் அந்த கேரக்டர் யார் அந்த பாத்திரம் என்னன்றத படைப்பாக்கம் செய்து காட்டியிருக்குது சரியா அப்ப இந்த பாத்திரம் எப்படி பட்டது அப்ப நாங்கள் முதல் வந்து இந்த பாத்திரத்தை நாங்கள் படைக்க முதல் எங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் தந்தாலுமே நாங்கள் முதலாவது இந்த பாத்திரம் எப்படி பட்டது என்பதையும் பற்றி முதல் நாங்கள் ஒரு பகுப்பாய்வு செய்ய வேணும் அப்பதான் நாங்கள் அந்த பாத்திரத்தை நாங்கள் வெளிக்கொணர்றதுக்கு எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் ரைட் இப்ப இந்த மாயன் பற்றின விடயங்களை பற்றி பார்ப்போம் அவன் ஒரு சாதாரண மீன்பிடி தொழிலாளி படுகின்ற அதாவது துன்பங்கள் துயரங்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்ட துன்பத்தை அனுபவித்து வந்த எவ்வளவு தோப்பா அவர் என்ன என்ன நடக்குது அவர் கடலுக்கு போறார் மீன் பிடிக்க கென காலம் காணாம போய் மிகவும் நிறைய வருடங்களின் பின்னர் மீண்டு வார இல்லையா அந்த நீங்கள் நாடகத்தை வாசித்திருங்கண்டா அதை படித்து அந்த வீடியோ காட்சிகளை நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப கனகாலத்துக்கு பிறகு மீண்டு வார அப்ப அந்த பாத்திரம் ஒரு கு அது அதனுடைய பௌதிக நிலைமை பார்த்து அது ஒரு மீனவ தொழில் செய்கின்ற ஒரு பாத்திரம் நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னர் திரும்பி வருகிறது ஒரு பாத்திரமாக திருமணமாகி குழந்தையை பெற்ற நிலையில் மனைவி மக்களை பிரிந்து பிறகு என்ன செய்கிறார் மூண்டு வர்ற சூழல் மாறி காணப்படும் அப்ப அவர் கன காலத்துக்கு பிறகும் பிரிந்து அவர் திருப்பி மீண்டு வார அந்த சூழல் வந்து மிகவும் வித்தியாசமாக காணப்படுகிறது அப்ப அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அப்பதான் நீங்க அந்த பாத்திரத்தை படைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகலாம் இந்த சூழலுக்கு ஏற்பதான் அந்த பண்புருவாக்கத்தை நீங்கள் அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளால படைக்க முடியும் அப்ப எந்த பொருளும் நிரந்தரம் இல்ல என்ற விடயம் வந்து அந்த கேரக்டர் அந்த மாயன் என்ற பாத்திரம்தான் இந்த சூழல்ல எங்கட சமூகத்துல இருக்கிற எல்லா மீனவனுக்கும் ஒரு மாதிரியான ஒரு மொடல் ரோலாக காட்டப்படுது யாருக்கும் எதுவும் நிரந்தரம் இல்ல சாதாரண எல்லாருக்குமே தான் அந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வருகிற பாத்திரம் எந்த பொருளும் நிரந்தரம் அல்லாதது என்ற விடயத்தை அவனுக்குள்ளால காட்டுது அப்ப அந்த அந்த விஷயத்தை அவன் சொல்லறதுக்கு நிறைய சொல்லாடல்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது நிறைய இசைகள் அதற்கு கட்டி எழுப்புது அவனுடைய நடை அவனுடைய செயற்பாடு எல்லாமே அந்த கேரக்டர் அப்படியே கட்டி அமைச்சு கொண்டு வருது மாயன் முதல் வருவார் அந்த கடல் கரையா அது பாட்டு கேட்கும் இந்த ஏலேலோ பாட்டு கேட்கும் என்ன சிறு நண்டு பாட்டு கேட்கும் இவர் வார தேடி கொண்டு வேற ஏல ஏலோ தத்தை தாம் ஏல ஏலோ இந்த இடமே புதிதாயிருக்கிறது முந்தலிலே இப்பொழுது மூன்று புது கல்வீடு பேயால் இருந்த இடமே தெரியவில்லை அப்ப என்ன இந்த கேரக்டர் கனகாலத்துக்கு பிறகு வருது என்ற 
இவர் இந்த இடத்துக்கு நிறைய நா காலங்களுக்கு பின்னால் வாரார் என்ற விஷயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பார்வையாளர் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் விளங்கி கொண்டிருவான் என்னது அந்த அவருடைய சொல்லாடல் அவருடைய நடை அவற்றை செயற்பாடுகள் வந்து அதற்கு காரணமாக அமைகிறது அதுதான் அந்த பாத்திர படைப்பு அந்த பாத்திரத்தை விளங்கி கொள்ள வேணும் நாங்கள் இது இவர் ஒரு மீனவ பாத்திரம் நிறைய நாட்களின் நீண்ட வருடங்களின் பின்பு இந்த இடத்துல வார அப்ப நாங்க சும்மா வந்து நின்று பாத்துட்டு தாளமரம் இன்னும் காண இல்ல இப்படி செய்த பொருத்தமா இருக்காது இல்லையா அப்ப இவர் சோகம் அவர் கனகாலம் நீண்டு மீண்டு வாராரல்லோ அவற்றை தவிப்பு எங்க என்று வீட்டை காணே இல்லை அவர் தன் குழந்தையும் மனைவியும் தேடி வார அப்ப அந்த உணர்வுகள் அக காரணம் புறக்காரணிகள் எல்லாமே சேர்ந்து செல்வாக்கு செலுத்தி தான் இந்த பாத்திர படைப்பு வரும் அப்ப நாங்கள் இந்த அக காரணிகள் புறக்காரணிகள் பார்க்கல நாடகம் நடிக்கிற ஒரு ஒரு நடிகன் வந்து மீனவ பாத்திரம் நடிக்கிறான் என்றா அவன் மீனவனா இருப்பானோ இல்லை ஆனால் அவனுக்கு நிறைய உணர்வுகள் இருக்கும் சில விளக்கன காலத்துக்கு பிறகு ஒரு இடத்துக்கு போ ஜோசி பார்த்திருப்பான் சில வேளைகளில் நிறைய மீனவர்களை பார்த்திருப்பான் அந்த அனுபவங்களை எல்லாம் உள் நுழைத்து தான் அந்த புறக்காரணிகள் எல்லாம் உள்வாங்கித்தான் அவன் படைப்பை ஏற்படுத்துவான் அந்த பாத்திரங்களை படைப்பான் அப்ப அவ்வாறே நாங்கள் ஒவ்வொரு பேரும் நீங்கள் நாடகம் கற்கின்ற மாணவர்கள் நீங்கள் எல்லாருமே பெரிய நடிகர்களாக இருப்பீர்கள் சில வேளைகளில் நாங்கள் நல்ல நடிகர்களாக வர வேண்டும் என்று விருப்பத்தோடு இருக்கிறார்கள் இருப்பீர்கள் அப்ப எங்களுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை படைப்பாகம் செய்யக்கல என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை ஓ புறச்சூழல் அகச்சூழல் அந்த பௌதிக குணாம்சங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் உள்வாங்கித்தான் இந்த பாத்திரம் படைப்போம் அப்ப அந்த வகையில் தான் இந்த மாயன் என்ற பாத்திரத்தையும் நாங்கள் கொண்டு வருவோம் அடுத்தது பார்ப்போம் மயில் இந்த மயிலி பாத்திரம் இவ யாரு தன்னுடைய கணவனை ஒரு மீனவ பெண் ஒரு மீனவ பெண்ணு சொன்னால் அவருக்கு நிறைய தவிப்பு இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் கடலுக்கு கணவர் மீன் பிடிக்க போவினம் அப்ப அவ திரும்பி வேற வினமா வரவாட்டினமா என்று பயம் இருக்கும் என்றாலும் சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து விட்டு வழி அனுப்புவினம் இப்ப நாங்கள் எல்லாம் கடற்கரைகளால வரும்போது நிறைய பார்த்திருக்கிறோம் நீங்களுமே அவதானி பிரிவிப்பீர்கள் என்ன ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் விடிய காலமைகள்ல மீன் பிடிக்கிறவர்கள் அதுல மீன் பிடித்து வள்ளம் கொண்டு வந்து ஒன்றிருப்பார்கள் அவர்களுடைய மனைவிமார் அல்லது தாய்மார் பிள்ளைகள் எல்லாம் சில வேலைகள்ல ஒரு கையில தேநீர் தூக்கும் ஒரு கையில உணவுகளும் கொண்டு வந்து நின்று கடற்கரையே தூர பார்த்து கொண்டு நிப்பினம் அங்க வள்ளம் வந்தோன்னு ஓடி போய் அவையும் சேர்ந்து அவையால ஏழுமோ இயலாதோ இழுத்து கொண்டு பெறவினம் சேர்ந்து பிறகு தீர்த்தண்ணிய கொடுப்பினம் தாங்களும் சேர்ந்து விலைய போ உதறி போடுவினம் மீன்களை தவத்துவினம் இப்படியான செயற்பாடுகளை செய்கிறது நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அப்ப அவ்வாறான நிலைமைகள்ல வந்து நாங்கள் பார்வையிட்டு அதாவது ஒப்சர்வ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிற விஷயங்களுக்கு கூடாகத்தான் இந்த மயிலி பாத்திரத்தை நாங்கள் கொண்டு வர முடியும் அவள் ஒரு மீனவ பெண் இந்த கன்செப்ட் எங்களுடைய மனசுக்குள்ளே இருக்க வேணும் அந்த கருத்து எங்களுடைய மனதுக்குள்ளே இருக்க வேணும் அப்போதான் அந்த பாத்திரத்தை நாங்கள் இலகுவாக ஒரு வகிக்க முடியும் கரை சோறு சமைத்து கொண்டு வரும்போது அவங்க இருக்கிற பயம் அந்த பயம் மனநிலைகளை நாங்கள் கொண்டு வெளிக்காட்ட வேணும் அப்போ அப்போதான் அந்த படைப்பா அந்த மயில் என்ற பாத்திர படைப்பாக்கம் முழுமை பெறும் ஏக்கம் பயம் சோகம் எல்லாம் கலந்த ஒரு உணர்வால அந்த பாத்திரம் இருக்கு காணேல் என்று ஏக்கம் பிறகு சமூகம் நிறைய கதைக்குது என்ற சோகம் பயம் முடிவில கணவன் திருப்பி மீண்டு வந்த போதும் தான் வேறொரு குடும்பம் வேறொரு குழந்தைக்கு தாயாகி இருக்கிற ஒரு நிலைமை ஒரு குடும்பமா இருக்கின்ற நிலைமை ரெண்டும் கட்டான் நிலையில நடுவில் நின்று தவிக்கிற ஒரு பெண் அப்ப மீனவ சமூகத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற பெண்களுடைய ஒரு பிரதி வெளிப்பாக இந்த மயிலியை காட்டுகிற அப்ப அந்த சூழமைவுகளை எல்லாத்தையும் நாங்கள் நிலைநிறுத்தித்தான் அந்த பாத்திரத்தை நாங்கள் படைக்க வேண்டும் சும்மா வசனம் எழுதியிருக்கேன் நாங்கள் வந்து சொல்லிடலாம் அந்த உணர்வுகளை நாங்கள் உள்வாங்கி கொண்டுதான் அதை நாங்கள் கொண்டு வர வேணும் அதுதான் இந்த படைப்பாக்கம் என்ற விஷயம் அடுத்தது மாசிலன் மாசிலன் என்ற கேரக்டரும் வந்து இந்த 
புதியதொரு வீடு நாடகத்துல வருகிற மாயன் பாத்திரத்தினுடைய தம்பியாக உருவாக்கிக்கப்படுகின்றது இவருடைய குணா இயல்புகள் செயற்பாடுகள் அவர் அவரை பற்றின உணர்வுகளை பார்த்தோம்னு சொன்னா ஒரு துடிப்பான இளைஞன் சமூக வேலைகள்ல ஈடுபடுகின்ற ஒருவராக காட்டப்படுகின்றது தமையன் மீண்டு வரும் போது அவர் தவிக்கின்றார் சரியா அப்ப இந்த காட்சிகளை வந்து என்ன நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்கடா இப்பொழுது நான் ஒரு காணொலி காட்சி ஒன்று உங்களுக்கு போடுறேன் நீங்கள் அதை பார்த்து இந்த இந்த படைப்பாகங்கள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொல்லி நீங்கள் மிகவும் ஆழமாக அறிந்து கொள்ளலாம் சரியா அவர்களுடைய அவர்கள் குரல் வழிபாட்டின் கூடான படைப்பாக்கத்தை எல்லாத்தையும் நீங்கள் நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் இல்லையா இதனுடைய முழு நீள நாடகத்தை நீங்கள் யூடியூப்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து கொள்ளலாம் சரியா ரைட் இப்போ இதில் அடுத்த கேரக்டரை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி உண்ட நெடுங்கண்ணாத்தை பார்த்துறோம் இப்போ மிகவும் ஒரு வாயாடி நக்கல் நய நையாண்டித்தனமுள்ள ஒரு ஊர்வாம்பு பேசுகிற ஒரு பெண் என்ன அப்போ இவருடைய கேரக்டரை நான் மிகவும் அழுத்தி உங்களுக்கு காட்டுறேன்னு பாருங்க இவ ஒரு கைம்பெண் எது சரி எது பிள்ளை என்று தெரிந்தும் தெரியாத மாதிரி கதைப்பான் இல்லையா இப்ப அதுக்கான காட்டு காட்சியை நீங்கள் பார்த்து அதை அறிந்து கொள்ளுவோம்
நினைத்தேன் என்ன காணொலி வாயிலாக நாங்கள் காட்சிப்படுத்தல் கூடாக நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் இப்ப இதுல முக்கியமான விஷயத்தை பார்ப்போம் பாத்திர படைப்பாக்கத்தின் போது மிகவும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன என்றத சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் அப்ப அதுல சொல்லாடல் நடிப்பு முழுமையாக வெளிப்படுவதை அவதானிக்க சரியா இரண்டாவது நாடகத்துக்குரிய மோடி வசனம் பாடல் என்பவற்றினையும் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அது என்ன மோடிக்குரியது ஜதார்த்தம் ஓடியா ஜதார்த்தம் எற்றதா இல்லாட்டி மிகைப்பாட்டுத்தன்மை உடையதா என்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கவனிக்க வேண்டும் அதில் வர்ற வசனங்கள் இப்போ இந்த நாடகத்தில் வர்ற அந்த சிறுநண்டு மணல் மீது பாடலே நிறைய உணர்வுகளோட ஒவ்வொரு கா ஒவ்வொரு காட்சிப்படுத்தலுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக எல்லாம் வரும் அவர்கள் எதிர்நீச்சல் போட்டு அந்த காட்டு கடலுக்குள்ள போய் போகைக்குள்ள அது ஒரு வேறு உற்சாகத்தோடு வரும் சிறு நண்டு மணல் மீது படம் ஒன்று கீறும் சில வேளை அதை வந்து கடல் கொண்டு போகும் கரிசோறு புதையோடு தருகின்ற போதும் கடல் மீதில் அவள் கொன்ற பயம் ஒன்று காணும் ஒரு வீரத்தோட என்ன வந்தாலும் நாங்கள் சளைக்காமல் போவோம் புயல் என்ன புயல் இப்படி வரும் சோகமாயிருக்கே கல்ல சிறு நண்டு மணல் மீது படம் ஒன்று கீறும் என்று பாட்டு வரும் அப்ப அத அது சோகத்தை காட்டும் ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்குள்ளாலையும் நாங்கள் அந்த பாடல்கள் எல்லா எல்லா விஷயங்களுக்குள்ளாலையும் தான் இந்த பாத்திர படைப்பாக்கம் வரும் அந்த விடயங்கள் நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் பாத்திரங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கொள்ளும் ஊடாட்டத்தை கவனித்து இப்ப இந்த காட்சிப்படுத்தல நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்களா ஒவ்வொரு பாத்திரம் என்னென்ன மாதிரி அவை ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவருக்கு இடையிலையும் எப்படி ஊடாடி கொள்கின்றன என்று இவருடைய இவருடைய கதைக்கு இவர் கொடுத்து இவருடைய கதைக்கு இவர் உச்சி இப்படி ரெண்டும் கொண்டும் கொடுத்தும் நடந்தால் தான் அந்த பாத்திர படைப்பு சரியாக அமையும் அப்பதான் அதனுடைய சுவை வந்து பார்வையாளன் முழுமை பெறும் பார்க்கிற பார்வையாளன் சுவைத்து கொள்ளுவான் அவன் ஒரு பார்வையாளர ஒருதனாக சக இருதயனாக மாறும் சரியா அப்ப இப்ப நாங்கள் இப்ப முக்கியமாக நாங்கள் பார்த்து கொண்டோம் என்ன படைப்பாக்கம் என்றால் என்ன சரி இப்ப நாங்கள் இறுதி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் இல்லையா நாங்கள் நாடகத்தை பற்றி பார்த்தோம் 
இந்த நாடக செயற்பாடுகள் ஒரு பாத்திர படைப்பாகும் என்றால் என்னென்ற விடயங்களை நீங்கள் படித்து கொண்டீர்கள் அந்த படைப்பாக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகளை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் அந்த காரணிகளுக்கு ஊடாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களை பற்றி பார்த்தீங்கள் அதில் வேற ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளுக்குமாக ஒவ்வொரு சில சில பாத்திரங்களை நாங்கள் படைப்பாக்கம் செய்து உங்களுக்கு காட்டினேன் சரியா அப்ப இந்த வகையில நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் இதுல காணப்படுகின்ற அகபுர காரணிகள் சூழலியல் காரணிகள் உளவியல் காரணிகள் எல்லா விஷயங்களையும் கருத்தில கொண்டு நீங்கள் இந்த நாடக நாடக பாடத்தின கற்று இந்த படைப்பாக்கம் என்ற செயற்பாட்டில மிகவும் ஆழமாக நீங்கள் ஈடுபட்டு உங்களுடைய படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தி கொள்வதோடு உங்களோட செயற்பாட்டை முக்கியப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நல்லது மாணவர்களே நீங்கள் அழகான ஒரு செய்முறை பயிற்சிக்குள்ள நாங்கள் சந்தித்து கலந்து செயற்பட்டு கொன்றோம் மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நான் உங்களுக்கு கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் ஈடுபடுவதற்காக சமூகம் அளிப்பேன் நன்றி